وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وعلیٰ علیہ صاحب اجمین اما بعد سمانی تو ایک مسلم بھائی پرشن کر جہتو اسلام دور میں بولا ہوئی چھے ایٹا اللہ کرا چھے سورہ بکرائی دو نمبر سورہ دو سو چھپن نمبر آیا تھے لائک رفی دین دینیر پر پڑے جوبر دوستی نہیں ایم آم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا چھے سائی بخاری تو اللہ کرا ہوئی چھے چار سو پچیس اے چار ہزار دو سو چھبیس ایم آم سائی مسلم اللہ کرا ہوئی چھے چھو ہزار دو سو اٹھا سے ایر پڑے مسئلہ جا احمد ساتھ ہزار دو سو پہتر لیس جے کال کیا ہوتے دنے پتھے کے دائیتو سمپر کے جگہ سکر بابے کیوں کاؤڑی روپ دو سرپ کتے پڑھ بینا آر مانوس کے اللہ سبحانہ تعالی اچھا سکتی دیئے چین اچھا سکتی دیا ہوئی چین مانوس کے اللہ سبحانہ تعالی بولے چین سورا مول کے دوئی نمبر آئے تھے اللہ جی خلق الہویا والموتا آمی تو مدر کے جیون میں تو دیان کرے جی آمی تو مدر کے جیون میں تو یہ دنیا تو چھے پڑی کھا अतः ये दुनिया टा परीक्षा जन्नो अल्लाह सुबह तले मानुष के इच्छा सुख दीजन फिरस्ता इच्छा सुख नहीं ताय मानुष जो दी भालो काज करे फिरस्ता तो उपरे चला जाता पड़े ताय मानुष के इच्छा सुख दी आज जैसे भालो खराब ते बुझे करता होगे अल्लाह विवेक दिए चे बुद्धि दिए चे ताहले के जो मुस्लिम ताके ताहोले एक ने पूछनो जो दी कोनो मुस्लिम चले हिंदू में के विवाह करे अथवा कोनो मुस हिंदू चले मुस्लिम में के विवाह करे दूजों ने एक साथ थकते पार बेकिना दूजों दूजों धर्म आल घरे पोरते पार बेकिना अतः मुस्लिम चले टा हिंदू में एर बाड़ी ते नमाज पोरते पार बेकिना अथवा मुस हिंदू में टा मुस्लिम चले एकता बाइकेर दुटो चाका सोमान थके एकता बाइकेर चाका एकता साइकिल चाका लगे जन बाइक तो चल बिना और तो आपने एकता चाचा या किन्हें जन दुटो गाड़ी चाका अच्छा और दुटो आपनी ओनो साइकिल चाका लगे दिलेन ऐसे चलते पड़े ना दुटो एक होता होगे और तो जामुन ऐसा चलते पड़े ना ताई दुटो विपरीत लिंगे लोग एक जगह तक के दुटो रकोड दुटो धर्मो एक साथे पालन कोते पड़े ना तो समस्या होगे ताके एक दिन के फिर आस्तो होगे पुत्रम कथा होच्छे अल्लाह सुबह तला बोले चेन सुरालीम ने चौसीट नंबर आया थे जे ऐसो सही कथा जातु मतलब दो एक पुत्रम कथा होच्छे रसूल अल्लाह सुबह तला बोले चेन सही मुस्लिम उल्लेख करा हुच्छे चार्शो पचत्तर नंबर हदीस जे पुत्तिक टा सिसु जानवान करे इस्लामे दिन उल्फितरे तार पिता माता ताके मुस्लिम बनाए काफिर बनाए से हो जाए अन्नन धौर मेर मूर्ति पूजा अग्नि पूजा हो जाए ताहोले साचे जोखुना अबर भूलबुस्ते पेरे फिरियासे से अबर मुस्लिम हो जाए पुत्रम को तो अन्नन धौर मोगन तो सत्य हमरा समझेश शो को तो गुन बोल बो बिचाई भी शो को तो बोल बो जगुन आला हिंदू में इटा मुस्लिम में बाइते पूजो कर बेकिना पुत्रम कथा होच्छे अल्लाह सुबह तलब जन सुराय क्लासे जे कुल अल्लाह हुआ हाद रसूल के वचन बोलूँ कुल अल्लाह हुआ हाद अल्लाह एक अदितियो एक ही कथा बोला चेक कम अदितिया उपनिषदे बोला होच्छे रिक्बेदे बोला होच्छे अथर्वेदे बोले उपनिषदे चुनिष अल्लाह सुबह नतलर कोनो रूप नहीं अल्लाह सुबह तलाक करा चेटा हमरा मानी कुना नायत ते पानी तो तो अभी क्या मोना चेटा अल्लाह ही भालो जाने एकुलो ने हमरा विश्वसन कर बोना हमरा कोड बो जे दुटो धर्मों को ते एक बोल चे जे अल्लाह एवं आदितियो सही बाबे ईश्वर एक एवं ईश्वर आदितियो ईश्वर कोनो पुतिमुत्ती � ताहले दुटो धर्मों को तो क्या हमरा जिगलो मीला चे सेगुला हमरा मेने नहीं ताहले अपना रिंदु धर्मों को ते पूजा करा मूर्ति पूजा करा हराम निशिद्दो जमुन इस्लाम में धर्म अल्लाह स्वाद वजह मौत क्यों ना 
হিন্দু ধর্ম বলছে মদ কেউ না আল্লাহ সুমাতুল্লাহ সুরা মায়দায় নব্বই নম্বর আয়াতে বলেছেন তোমরা মদ জুয়া থেকে বিরত থাকো মনুস্মৃতি নয় নম্বর অনু নয় নম্বর চ্যাপ্টার চার নম্বর অনুচ্ছে দুশো পঁচিশে বলা হয়েছে তোমরা মদ জুয়া থেকে দূরে থাকো মনুস্মৃতি বলছে সনাতন ধর্ম বলছে মদ কেউ না জুয়া খেলো না এরপরে আল্লাহ সুবাহাতাল্লাহ সুরা বাঁকার একশো তিয়াত্তর নম্বর আয়াতে সুরা নামে একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে এরপরে ষোলো নম্বর সুরা একশো পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহাল্লাহ কী বললেন যে তোমরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে ইন্নামা হাররামা আলাইকুল মাইতা দাহমা ও আহমেল খিনজির তোমাদের জন্য হারাই হারাম করা হয়েছে যে প্রবাহিত রক্ত সুরের গোস্ত এবং যেটা লি গয়রিল্লাহ আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের কারণের নামে জবাই করা হয় একই কথা বলা হয়েছে ঋগ্বেদ অথর্বেদে যে তোমরা মদ পান করো না সুরের গোস্ত খেও না বেদ বলছে বাইবেল বলছে সব ধর্মগ্রন্থ বলছে পর্দার কথা যেমন কোরআন বলছে সুরা নূরে তিরিশ নম্বর আয়াতে এবং বলা হয়েছে পুরুষদের জন্য যে পুরুষরা তোমরা নিচু মাথাকে নিচু করো আর তোমরা বিকলাঙ্গ বা বিপরীত লিঙ্গের বা কোনো মহিলার দিকে তোমরা তাকিও না একত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে সুরা নূরের যে রসুল্লাহকে বলেন আপনি আপনার স্ত্রী কন্যাকে বলেন তারা যেন তার শরীরকে ঢেকে রাখে একই কথা ঋগ্বেদ বলছে তিরিশ নম্বর আয়ায় চল্লিশ থেকে চল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদে পর্দার বিধান বলা হয়েছে তোমরা প্রকাশ্য নারীদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা নারীরা তোমাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করবে না তোমাদের শরীরকে ঢেকে রাখবে উরু থেকে সব কিছু ঢেকে রাখবে যেন কেউ কেউ তোমাদের দেখতে না পায় তাহলে ইসলাম পর্দা কথা বলছে সনাতন ধর্মের পর্দা কথা বলছে বাইবেল ধর্মের পর্দা কথা বলছে এখন আপনার প্রশ্ন হলো যে দুইজন একসাথে থাকতে বিবাহ করতে থাকতে পারবে কি না এর উত্তর আল্লাহ সময় দিয়েছেন সোরা বাকারা দুশো একুশ নম্বর আয়াতে যে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মোসেক নারীকে বিবাহ করো যতক্ষণ না তার ইমেল না আনছে যদি কোনো এমন মুমিন নারী হয় সে মোসেক নারী চেয়ে উত্তম যেমন ঐশ্বর্য রায় এখন ভারতবর্ষে খুব সুন্দর দেখতে হয়তো বলবে অনেক মানুষ যদি এটা আমার কাছে না তাদের কাছে ঐশ্বর্য রায় খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু ঐশ্বর্য রায়ের থেকেও যদি একটা মুমিন নারী দেখতে খারাপ হয় সে তা আপনার কাছে উত্তম আল্লাহ সুবাহ বলছেন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সেই নারীকে বিবাহ করো যতক্ষণ না তোমার ইমান আনছে তাহলে দুটো চাকা যেমন গাড়ির দুটো রং চলতে পারে না তাই দুটো একসাথে বিবাহ হতে পারে না বিবাহের শর্তই হচ্ছে তাকে মুসলিম হতে হবে যদি শর্ত না পড়ন করে তাহলে বিবাহ হলো না তাহলে নারী পুরুষ বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে দুজন কি মুসলিম হতে হবে মুসলিম না হলে তো বিবাহই হলো না এরপরে কোনো হিন্দুর ঘরে কোনো মুসলিম নামাজ পড়তে পারবে কিনা এর জবাব রসুল্লাহ চারশো পঁচাত্তর নম্বর আদিস মুসলিমের যে আর দুনিয়া মসজিদুল এই পৃথিবীটা সমস্ত জায়গা হচ্ছে মসজিদ যেখানে করছে আপনি সালা তাই করতে পারেন তবে সামনে যেন মূর্তি রাখলে হবে না সেখানে যদি মূর্তি না থাকে হিন্দু কোনো মেয়ের ঘরে যদি কোনো মূর্তি না থাকে সেখানে নামাজ পড়তে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো যে যদি একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে আর হিন্দু মুসলিম হয় তারা দুজন বিবাহ বন্ধনে হতে চায় তাহলে যদি ছেলেটা হিন্দু হয় আর মেয়েটা মুসলিম হয় মেয়েটা তাকে আলটিমেশন অপশান দেবে যে আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি আমার প্রাণের চেয়ে তোমায় ভালোবাসি আমরা দুজনে যেমন এখানে দুনিয়াতে একসাথে থাকতে চাই আমরা জান্নাতেও যেতে চাই একসাথে আমরা জান্নাতে যেতে চাই তাই তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো সত্যি ভালোবাসো তবে ইসলামকে গ্রহণ করো অপোজিটভাবে কোনো হিন্দু মেয়ে হিন্দু ছেলে যদি হিন্দু মেয়েকে ভালোবাসে মুসলিম ছেলেটা তখন হিন্দু মেয়েকে বলবে তোমাকে যেমন ভালোবাসি তাই তোমাকে আমাদের ইসলাম ধর্মে তোমায় ফিরে আসতে হবে কারণ তোমাকে যেমন ভালোবেসে দুনিয়া থাকতে চাই আমি ওই দুনিয়ায় তোমায় পেতে চাই এইভাবে আলটি অপশান দিয়ে বোঝাতে হবে আসলে বুঝতে পেরেছেন